JE main and advanced type questions paakalam loss of motion topic la first number only one option is correct type paakalam parunga first question which figure represent the correct free body diagram of rod of mass m as shown in the figure appdi ketirukanga so inga enna na force act aaguna inga string katti irundha vandu epoyume pulling force act aagum tension force and the pulling force epoyume vandu along the string upward adhavadhu along the string act aaguna pulling case la pulling maadhiri act aagum அடுத்து வந்து கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வெயிட் இருக்கு இல்லைங்களா கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குனால எம்ஜி ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷன் ஆகும் டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க காண்டாக்ட்ல இருக்கு இந்த ராடும் இந்த சர்ஃபேஸும் காண்டாக்ட்ல இருக்கிறதுனால காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அந்த காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம இங்க என்ன சொல்றோம்னா நார்மல் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் அந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் எப்பவுமே எப்படி இருக்குன்னா பர்பண்டிகுலர் டு தி சர்ஃபேஸா இருக்கணும் ஸோ கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் வெர்டிகலி டவுன்வோர்ட் அதாவது டுவோர்ட் சென்டர் ஆஃப் இயர்த்து அடுத்து காண்டாக்ட் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ரியாக்ஷன் ஆல்வேஸ் பர்பண்டிகுலர் டு தி சர்ஃபேஸ் வரணும் அடுத்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் எலாங் தி ஸ்ட்ரிங் புல்லிங் மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் அஜூமெண்ட் இப்போ நம்ம டயக்ராம் வரையலாம் பாருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் மேலே டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் எலாங் புல்லிங் ஃபோர்ஸ் டென்ஷன் டி இந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே காண்டாக்ட் எங்கே இருக்கிறதுனால நார்மல் ரியாக்ஷன் பர்பண்டிகுலர் டு தி சர்ஃபேஸ் இப்படி ஆக்ட் ஆகும் இந்த நார்மல் ரியாக்ஷனை தான் இவங்க ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி வந்து டவுன்வோர்ட் டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற டயக்ராம் ஒரே ஒரு டயக்ராம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் அதே மாதிரி இருக்கு so that free body diagram for in the case in the body idu mari varudhu inga smooth surface sonnadhanal frictional force illa frictional force kedaiyadhu appdinu eduthukorom okay ingala adutha question polam parunga a mass m is suspended by a rope from a rigid support at a as shown in figure another rope is tied at the end b find it is and it is pulled horizontally with a force f If the rope AB makes an angle theta with the vertical in equilibrium, then the tension in this string AB is dash in theta. So, what are you doing? You can see this one. If you have a string, string is one mass M. So, the gravitational force is down or direction. So, you pull a horizontal force. So, you have a string. So, there is a tension in this string. So, now, we are going to see that the AB string is one. So, the AB string makes with the vertical angle theta. So, the theta angle makes the theta. அப்போ இந்த ஏபி ஒயரில் இருக்கிற டென்ஷன் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த டயக்ராம் நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரிங் ஆக்ட் ஆகும் அடுத்து புல்லிங் இந்த மாதிரி புல்லிங் கேஸில் இந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும் இப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா டென்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் டென்ஷன் இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் அதாவது இது ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு எடுத்துங்க இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம் எஃப் டேரக்ஷன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ இங்கே ஆங்கிள் தீட்டான்னு கொடுத்ததுனால வெர்டிகல் ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளை தீட்டான் எடுத்துங்க இந்த ஆங்கிளை தீட்டான் எடுத்துக்கலாம் தீட்டா இருக்கிற காம்பனண்ட் அட்ஜஸ்டன் காம்பனண்ட் அப்போ வந்து ஒய் டைரக்ஷனில் வந்து டீட்டா வந்து அட்ஜஸ்டன் காம்பனண்ட் வரதுனால இந்த டென்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது இந்த டைரக்ஷனில் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸை ரிசால்வ் பண்ணவனா இந்த ஒய் டைரக்ஷன் எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா டீ காஸ்டான்னு வருது அடுத்து இந்த எஃப் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் எவ்வளோ வரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டீ சைன்டிட்டானு வருது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எலாங் இது வந்து ஈக்லிபிரியமில் இருக்குது ஈக்லிபிரியமில் இருக்குனா நெட் ஃபோர்ஸ் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஜீரோ அதே மாதிரி நெட் ஃபோர்ஸ் எலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் ஜீரோ அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் எலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஜீரோனா டி சைன்டிட்டா வந்து எந்த டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது நெகட்டிவ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது எஃப் வந்து பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதுனால எக்ஸ் டேரக்ஷனில் எஃப் வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துங்க டி சைன்டிட்டா நெகட்டிவ் எடுத்துட்டு ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் டோட்டல் ஃபோர் ஜீரோ அப்போ டி சைன்டிட்டா அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் ஸோ டி சைன்டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க ஃபோர்ஸ் எஃப்னு கிடைக்குதுங்களா இதுல வந்து டி தானே கேட்டிருக்காங்க டென்ஷன் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ தட் தட் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் பை சைன் டிட்டா அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அப்போ வந்து செகண்ட் கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் எஃப் பை சைன் டிட்டா இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் பாருங்கப்பா ஏ பிளாக் இஸ் டிராக்ட் ஆன் ஸ்மூத் பிளேன் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ஏ ரோப் விச் மூவ்ஸ் வித் வெலாஸ்டி வி தி ஆர்ஜென்டல் வெலாஸ்டி ஆஃப் தி பிளாக் இஸ் டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இந்த பிளாக் இப்படி கட்டிட்டு இந்த ஸ்ட்ரிங்க வந்து இப்படி புல் பண்றாங்க வித் வெலாஸ்டி வி இப்படி புல் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரிங் லெங்க் குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் இப்போ கிட்ட போக போக அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் லெங்க் குறையுது அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் லெங்க் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த லெங்க் சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து ஈக்குவல் டு
இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்க இங்கே லெங்க் எல் சேஞ்ச் ஆகும் எக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஒய் சேஞ்ச் ஆகாது அப்போ ஒய் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் எல்லை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ டூ எல் இன்ட்டு டிஎல் பை டிடி அப்படின்னு கிடைக்குது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிடின்னு வரும் ஒய் வந்து கான்ஸ்டன் தானே ஸோ ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ வருது இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே வீன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அந்த வி தான் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல் ஐபோடினஸ் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் பை டிடி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு எக்ஸ் காம்பனன்ட் வெலாசிட்டி தானே கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆரிசாண்டல் வெலாசிட்டி வி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன பண்ணலாம்னா அது டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுது ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த எல் இன்ட்டு இந்த டிஎல் பை டிடி தான் நமக்கு வீன்னு கொடுத்துருக்காங்க இஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் பை டிடி தான் விஎக்ஸ் நமக்கு வேணும் இப்போ எப்படி எழுதலாம் பாருங்க இந்த விஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் இங்கே இருக்கிற எக்ஸை லெஃப்ட் சைடு கொண்டு போயிருங்க அப்போ எல் பை எக்ஸ்னு வந்துடுது கரெக்டுங்களா எல் பை எக்ஸ்னு வந்துடுது இன்ட்டு வீன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ விஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் இது எப்படி எழுதுறோம் பாருங்க ஒன் பை எக்ஸ் பை எல்லுன்னு எழுதிக்கிங்க எக்ஸ் பை எல்லுன்னு எழுதிட்டு இந்த வி போட்டுங்க இந்த எக்ஸ் பை எல் தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் தான் ஏன்னா வந்து அட்ஜஸ்டன் சைட் பை ஐபோடினியஸ் வந்து காஸ்ட் வரும் அப்போ வந்து விஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா வி டிவைட் பை இந்த எக்ஸ் பை எல் இருக்கு இல்லையா அதை காஸ்ட் இட்டான் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஆன்சர் எவ்வளோ ஆரிசாண்டல் காம்பனன்ட் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வி பை காஸ்டிட்டா அப்படின்னு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கிடைக்குதுப்பா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன் ஏ பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன் அண்ட் தி சேம் ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இன் அனதர் பாடி ஆஃப் மாஸ் எம் டூ இஃப் தி சேம் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ தென் தி ஆக்சலரேஷன் வில் பி டேஷ்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த மொத்த மாசாஸ் வந்து அது எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா மொத்த மாஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் ஃபோர்ஸ் எஃப் வந்து அப்ளை பண்ணுறாங்க எம் ஒன் மாஸ் ஆக்சலரேஷன் ஏ ஒன்னு வருதுன்னு வச்சுங்க ஆக்சலரேஷன் ஏ ஒன்று தான் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பரப்போ ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து செகண்ட் மாசுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது ஆக்சலரேஷன் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஏ டூ இப்போ எம் எஃப் ஈக்குவல் எம் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஒன் இருக்கா அப்போ ஏ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ ஒன்னு எழுதிக்கிங்க சிமிலர்லி எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் பை ஏ டூன்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ மொத்த மாசு இருக்கு மொத்த மாசுக்கு என்ன வரும்னா ஃபோர்ஸ் பை ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு இருக்குங்க அப்போ உங்களுக்கு மாசஸ் வேல்யூ தெரிஞ்சுல இதெல்லாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாசஸ் வேல்யூ அப்போ மொத்த மாசுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஆக்ட் ஆகுது ஆக்சலரேஷன் ஏன்னு இருக்கு எம் ஒன் மேலே எஃப் பை ஆக்சலரேஷன் ஏ ஒன் எம் டூ மேல எஃப் பை ஆக்சலரேஷன் ஏ டூ நிறுத்துறோம் ஏன்னா எல்லா கேஸ்ல சேம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்க சேம் ஃபோர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இந்த எஃப் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ ஒன் பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஏ ஒன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பாடிக்கு ஆக்சலரேஷன் பாருங்க ஃபோர் சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் பாடிக்கு சிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஏ ஒன் வந்து ஃபோர் எடுத்துங்க ஏ டூ வந்து சிக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது எல்சிம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபோருக்கும் சிக்ஸுங்க எல்சிம் எடுத்தால் டுவெல் வரும் அப்போ இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே டூன்னு போட்டுக்குங்க அப்போ என்ன வருது பாருங்க ஃபைவ் பை டுவெல் கிடைக்குதுங்களா அப்போ ஒன் பை ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் ஃபைவ் பை டுவெல் வருது அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் எவ்வளோ வரும் டுவெல் பை ஃபைவ் அந்த டுவெல் பை ஃபைவ் தான் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு ஆப்ஷன் த்ரீ இஸ் தி கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கப்பா டூ பிளாக்ஸ் ஆஃப் மாசஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ ஆர் கனெக்டட் டு ஈச் அதர் த்ரூ ஏ லைட் ஸ்ப்ரிங் ஆஸ் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் இஃப் இ புஷ் மாஸ் எம் ஒன் வித் ஃபோர்ஸ் எஃப் அண்ட் காஸ் ஆக்சலரேஷன் ஏ ஒன் இன் மாஸ் எம் ஒன் வாட் வில் பி தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இன் எம் டூன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ வந்து இது நல்ல கொஸ்டின் பாருங்கள் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த எம் ஒன்னை புஷ் பண்ணும் போது இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஏறுதர்
இதே மாதிரி பிளாக் எம் டூ எடுத்தீங்கன்னா பிளாக் எம் டூக்கு எடுத்தீங்கன்னா அது மாதிரி ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் ஆக்ட் ஆகுது அந்த ஸ்மால் எஃப் ஃபோர்ஸ் மட்டும் அந்த எஃப் ஃபிசிக்கல் என்ன பண்ணலாம்னா எம் டூ இன்டூ ஏ டூன்னு போட்டுக்கலாமா ஸோ இந்த எம் டூ இன்டூ ஏ டூ இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ல சப்சிட் பண்ணுங்க எஃப் பிளேஸ்ல கான்ட்ராக்ட் ஃபோர்ஸ்ல அப்போ எஃப் மைனஸ் எஃப் பிளேஸ்ல எம் டூ இன்டூ ஏ டூன்னு சப்சிட் பண்ணிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ ஒன் வந்திருக்கு நமக்கு ஏ டூ தானே வேணும் அப்போ எம் டூ ஏ டூ ரைட் சைட்ல கொண்டு வந்துருங்க ப்ளஸ் ஆயிருது இந்த எம் ஒன் ஏ ஒன் லெஃப்ட் சைட்ல கொண்டு போயிருங்க மைனஸ் ஆயிரும் எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் ஏ ஒன் வந்திருக்குங்களா இப்போ நமக்கு ஏ டூ தானே வேணும் ஸோ ஏ டூ இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பாருங்க எஃப் மைனஸ் எம் ஒன் ஏ ஒன் டிவைடட் பை எம் டூ அப்படின்னு நமக்கு வந்திருக்கு ஸோ ஃபிஃப்த் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் பாருப்பா ஏ மாஸ்ல ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் இஸ் அட்டாச்சு டு டூ கிலோகிராம் ட்ராலி அண்ட் இஸ் யூஸ்டு டு புல் தி ட்ராலி அலாங் தி ஃபிளாட் ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் ஆஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் தி ரீடிங் ஆன் தி ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் ரிமைன்ஸ் அட் டென் கிலோகிராம் டூரிங் தி மோஷன் தி ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் தி ட்ராலி இஸ் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரி ஆக்சுவலா ஃபோர்ஸ் வந்து இங்க ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் காமிக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த டென் ஃபோர் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா டென் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க இது டென் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க அது நியூட்டன்ல மாத்தம்னா டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டென் இன்ட்டு ஜி நியூட்டன் இன்ட்டு ஜி நியூட்டன் போனா ஜி வந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட்னு நம்ம போட்டுக்கணும் அப்போ ஜி நைன் பாயிண்ட் எயிட் போட்டீங்கன்னா டென் டென் இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் நைன்டி எயிட் நியூட்டன் டென்ஷன் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு என்ன கேட்குதுன்னா மாஸ் வந்து டூ கிலோகிராம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த டென்ஷன் டி ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து பாடியை வந்து ஆக்சலரேட் பண்ணுது அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் எடுத்துங்க டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி எயிட் கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் பார்ப்பா டூ கிலோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்போ மாஸ் வந்து டூ கிலோகிராம் போட்டு இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் போட்டுக்கோங்கப்பா அப்போ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் என்ன வரும்னு சொல்லுங்க நைன்டி எயிட் பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு வந்துருக்கு ஸோ சிக்ஸ்த் கொஸ்டனுக்கு தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம் பாருங்க த்ரீ பிளாக்ஸ் ஏ கமா பி அண்ட் சி ஆர் சஸ்பெண்டட் ஆஸ் ஷோன் இன் தி ஃபிகர் மாஸ் ஆஃப் ஈச் பிளாக் ஆஃப் ஏ அண்ட் சி இஸ் ஸ்மால் எம் இந்த சிஸ்டம் இஸ் இன் ஈக்குவல் பிரியம் அண்ட் த மாஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் பி இஸ் பி இஸ் கேபிட்டல் எம் தென் எந்த ரிலேஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணலாம் பாருங்க எப்படின்னா இந்த கேபிட்டல் பியை வந்து கேபிட்டல் எம் மாஸ் எடுத்துக்கனால இது கேபிட்டல் எம் ஜி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துங்க இந்த இந்த ஏ வந்து ஸ்மால் எம் ஜி ஃபோர்ஸ் எடுத்துங்க இந்த சியும் ஸ்மால் எம் ஜி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இங்கே டீ டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் டீ டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து வெர்டிக்கல் லைன் போட்டுட்டு ஆங்கிள் மேட் பை ஈச் ஸ்ட்ரிங் வித் வெர்டிக்கல் டீ டான்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இந்த டென்ஷனை ரெண்டு காமனாக ரிசால்வ் பண்ணுங்கள் ஒன்று வந்து டீ சைன் டீட்டா இப்படி வந்துருக்கும் ஆர் கண்டலில் அப்போது வந்து டீ காஸ்ட் டீட்டான்னு வருது ஓகேங்களா அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற டென்ஷனையும் ரிசால்வ் பண்ணால் டீ சைன் டீட்டா அடுத்து என்ன வருது டீ காஸ்ட் அப்போடு வரும் அப்போடு வந்து டீ காஸ்டான்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ அப்போது வந்து டூ டீ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இந்த டீ சைன்டா டீ சைன்டா கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போது கேபிட்டல் பி எம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் என்ன ஆக்ட் ஆகுதுனா டவுனோட வந்து கேபிட்டல் எம்ஜி அப்போது வந்து டூ டீ காஸ்ட் டீட்டா ஆக்ட் ஆகுது டூ டீ காஸ்ட் எப்படி இருந்தால் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங்கு அடுத்து இந்த செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் இருக்கிறீங்களா இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கோட நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்டன் காம்பனன்ட் எடுத்துக்கிறோம் அது மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ டூ டி காஸ்ட் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வந்திருக்கு சொல்லுங்கப்பா கேபிட்டல் எம்ஜின்னு வந்திருக்கு இது ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு வந்திருக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் ஏக்கு நம்ம ஃப்ரீ பாடி டேக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா இங்கே டீ இருக்கும் இங்கே ஸ்மால் எம்ஜி இருக்குது அப்போ பிளாக் ஏக்கு எடுத்துமன்னா டவுனோட இருந்தால் வந்து ஸ்மால் எம்ஜி கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அப்போது வந்து டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஏன்னா வந்து த்ரோ வந்து ஸ்ட்ரிங் வந்து டென்ஷன் வந்து சேமாக இருக்கும் அதனால் அப்படி எடுத்துகிட்டேன் அப்போ இந்த பிளாக் ஏலேருந்து நம்ம எடுத்தோம்னா இந்த ஈக்குவலி பிரியமில் இருக்கு இல்லையா அதனால் டீ கொண்டு ஸ்மால் எம்ஜின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ டீ பிளேஸில் ஸ்மால் எம்ஜி போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு ஸ்மால் எம்ஜி இன்ட்டு
uh, reading shown in the two spring balances S1 and S2, 90 kilogram and 30 kilogram respectively, and the lift is accelerating upward with acceleration 10 meter per second square. S1 is elongated and S2 is compressed. The mass is stationary with respect to lift. Then the mass of the block will be dashed in Kater Kang. So, this is another question for me. If on the Namina Paladam, in the spring S1 on the elongate on the other pull pono, in the M on the blip pull pono, in the string L, T1 force exit pond in the block M L. At the spring on the compress panel killing lock on the elongate and the pull air gone, compress and a push pono up in the S2 spring clear. In the S2 spring in a panel, push panel, other T2 tension of push panel, I've been as you managing. Okay, in the block mela mg force download act. Mg force add to acceleration A up. So in the case of the pre-body diagram bottom and now on Nala in the equilibrium than I recurring. Although the mass M is stationary abdin chilirkang. Abdina tension on the T1 plus T2 is equal to downward and the force on the M into G acceleration with respect to lift in bottom of the plus N bottom. In a lift on the upward accelerate, up plus or minus or with respect to lift in bottom of the G plus A, lift out acceleration plus A in put upward under the plus But T1 yellow chilir gang burn, ninety kilogram force in chilir gang, T1. The T2 in a chilir gang, thirty two kilogram force in chilir gang. Number one kilogram force is equal to enough form of Patina, G Newton Nedzum. Okay, G on the ten and ten Newton Nedzum. But T1 in the old ninety kilogram force, nala, Newton and Matana into ten bottom, plus T two gave thirty kilogram force, other kin to or ten bottom, Newton la Marich. That is equal to mass. Namaka mass of the block than a get a so mass which get a G on the ten and acceleration of the lift on ten and Kurthurgan Parne, acceleration of the lift on the ten and Kurthurgan. Cheering now. So pin over the nine nine hundred is over three hundred thousand two hundred. Correct is equal to M into twenty near ten plus ten twenty. 10, 10, 10, 10, 10. 0, 0 cancel one top. M is equal to 120 divided by 2. So M is equal to 60 kilogram. Upon the mass of the block on the other path, 60 kilogram and first option correct. Eighth is the first option correct. Add the ninth question bar. A uniform rope of length L and mass M is placed on a smooth fixed wedge as shown in the figure. Both ends of the rope are at the same horizontal level. The rope is initially released from rest. Then the magnitude of initial acceleration of the rope is dash in Pakano. Up the gin up under the Patina on the in the side on the in the MG is or a MG force of dinner. Is or a M dash G force at the line. And the mass Evalan the Riad. In the Bako resultant force is Adi Marco. Sorry, MG signed it on Pono. In an inclined like an air MG signed it on MG signed it on the sign beta near the Adimar in M dash G sign alpha near the Pono. Either Adi go up in Pakano. So, we will see how the vertical line is in the vertical line. This is the angle of beta and this is the angle of alpha. Now, the pulling force is mg sin alpha or mg sin beta. Then, so, mg into sin alpha is how we do it. We have to say the angle is here. So, this angle is opposite side by in a bottom, hypotenuse for so opposite by hypotenuse, opposite side on the H, hypotenuse on the length on the L1, first side letter length L1 and the second side length L2 and the If in our pathina, a force on the other than the first in the side letter, force F1 and the second side letter, F2 and the thing. Upon the F1 is equal to the Marandre. In the small m divided by length L1, the mass m dash near the two, m dash by length under the linear density. Linear density constant. Then, so force is equal to linear density into g into h. No, the first case. Then, so second case, no, that's why we linear density. Me under the linear density into g into h. That's our second case. No, that's why we have h. Under two things, me, two side me equal. I require that. Now, total force under zero. I know. That's why magnitude of initial acceleration under zero. Initial acceleration no forever. That rest. That's why I require. When you just pull on the side with it, no, that's why the length of marriage. That's why we accelerate. That's why. Now, that's why initial acceleration zero. No, that's why. Third question. Bar. Two blocks M1 equal to 4 kg and M2 equal to 2 kg connected by a weightless rod on a plane having inclination 37 degree. The coefficient of friction of M1 and M2 with the inclined plane or mu is equal to 0 0.25 each. Then the common acceleration of the two blocks and the tension in the rod are dash up in Chilirkam. Chiringla, Ipon is every Pandam Barang. In the rod, the first tension is the rod. Chuma and Benabana, rod tension is the rod. T Rika Abdin Chuma assume Manigla. Okay. Wa? In the friction force on the up the plane act of in the friction force, the up the plane act of F1 friction, in the up to friction act of 
அடுத்து வந்து டவுனோட வந்து நமக்கு எம்ஜி சயின்டிட்டா இது ஒரு எம் டூ ஜி சயின்டிட்டா ஆக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பிளாக்குக்கு ஒரு எம் ஒன் ஜி சயின்டிட்டா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் எம் ஒன் ஜி சயின்டிட்டா ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ இந்த சிஸ்டம் மொத்தமாக எடுத்துகிட்டோம்னா புல்லிங் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ மொத்த மாஸ் இன்ட்டு ஜி சயின்டிட்டா மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ இந்த ரெண்டு ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் மாஸ் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் ஏன்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம இதுதான் ஃபார்முலா ஓகேங்களா இப்போ எம் ஒன் வந்து நமக்கு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க எம் எம் ஒன் வந்து ஃபோர் எம் டூ வந்து டூ கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஃப்ரிக்ஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா மியூ எம்ஜி காஸ்டிட்டா மியூ எம்ஜி காஸ்டாக வரும் ஸோ மொத்த ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூன்னு பார்த்தோம்னா அதில் என்னென்ன காமன் எடுக்கலன்னா மியூ ஜி காஸ்டாக எடுத்துகிட்டு காமன் எடுத்துகிட்டு இன்ட்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூன்னு போட்டுக்கலாம் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி சப்ஸ்டிட் பண்ணும் போது அப்போ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஜி சயின்டிட்டா மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ப்ளேஸில் மியூ ஜி காஸ்டிட்டா இன்ட்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஏன் போட்டுக்கலாம் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்ட்டு ஏன் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ காமனாக கேன்சல் பண்ணிடுங்க இதில் ஜி காமனாக எடுத்துடுங்க ஜி காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வருது பாருங்கள் ஜி வந்து நமக்கு ஏதாவது சொல்லி இருக்காங்களா எவ்வளோன்னு எதுவும் சொல்லலை இல்லைங்களா ஸோ ஜி வந்து சும்மா டென்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஜி டென் எடுத்துகிட்டு சைன் டீட்டா தேர்ட்டி செவன் டிகிரி தானே சைன் டீட்டாக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை ஃபைவ்னு வரும் மைனஸ் மியூ வந்து பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் கொடுத்ததுனால மியூ வேல்யூ ஒன் பை ஃபோர் போடுங்க அடுத்து இந்த ஜி வேல்யூ எடுத்தாச்சு காஸ்ட் டா காஸ்ட் தேர்ட்டி செவன் வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ்பா இஸ் ஈக்குவல் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன் இருக்குது இந்த ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ த்ரீ பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் வந்து டூ பை ஃபைவ் வருது இல்லைங்களா அப்போது இங்கே டென் இங்கே என்ன வருது பாருங்க இதில் வந்து ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ்னு வருது டென் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ்னு வருது ஓகேங்களாப்பா ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து இதை கேன்சல் பண்ணலாம் ஃபைவ் ஒன் டென்னை கேன்சல் பண்ணலாம் டூ வருது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் வருது ஸோ ஆக்சலரேஷன் வந்து ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் வருது அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் என்ன வருது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷன் ரெண்டுமே வருது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இப்போது டென்ஷன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிளாக் எம் ஒன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுங்க எம் ஒன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து என்ன ஆகுது டென்ஷன் இந்த பக்கம் டென்ஷன் டென்ஷன் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்படி சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இங்கே நம்ம மியூ இஸ் ஈக்குவல் டேன் டேன் டிட்டான்னு தெரியும் இல்லையா டேன் டிட்டா அதாவது ஆங்கிள் ஆஃப் ரெப்போஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரெப்போஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா மியூ வேல்யூ ஒன் பை டூ ஒன் பை ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டேன் டிட்டான்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மியூ ஈக்குவல் டு டேன் டிட்டா போட்டோம்னா டிட்டா வந்து எவ்வளோ வரும்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர்டின் டிகிரி வரும் இந்த வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி செவனை விட கம்மியாக இருக்குது இந்த டிட்டான்றது தேர்ட்டி செவனை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ தேர்ட்டி செவனை விட கம்மியாக இருக்குதுனால அப்போது ஸ்லைடிங் கேஸ் வந்துடும் ஃப்ரீயாக ஸ்லைடிங் கேஸ் வந்துடும் அதனால் டென்ஷன் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அப்படியே இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த T பிளஸ் எம் ஒன் ஜி சைன் டிட்டா ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ போடுங்க ஃபஸ்ட்டு படிக்கு டி ப்ளஸ் எம் ஒன் ஜி சைன் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஏ அப்படி போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து இது சால்வ் பண்ணும்போது டென்ஷன் வந்து ஜீரோ வரும் நமக்கு ஆக்சலரேஷன் ஃபோர் தெரியுது இல்லையா அப்படி பண்ணால் டென்ஷன் ஜீரோ வந்துடும் ஏன்னா எம் ஒன் தெரியும் ஜி தெரியும் சைன் டிட்டா தெரியும் அடுத்து எம் ஒன் ஏ எல்லாமே தெரியும் இதெல்லாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஜீரோ வரும் அதனால் ஆக்சலரேஷன் ஃபோர் டென்ஷன் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு இந்த கொஷனுக்கு ஆன்சராக எடுத்துக்கிறோம் நம்ம ஓகே சாரி கொஞ்சம் இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோம் ஆக்சுவலாக எம் ஒன் மேலே டி எம் ஒன் ஜி சைன் டிட்டா எம் ஒன் ஏ மட்டும் ஆக்ட் ஆகுது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் போடணும் இங்கே மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் போட்டு சால்வ் பண்ணணும் அப்போது போட்டோம்னா லா ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அப்போது டென்ஷன் டவுனோட இருக்குது எம் ஒன் ஜி சைன் டிட்டா டவுனோட இருக்குது மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து மியூ எம் ஒன் ஜி காஸ் டிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ எம் ஏ இப்படி போட்டு சால்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அப்போ தான் டென்ஷன் ஜீரோ வரும் அதை விட சிம்பிளாக இப்படி கஷ்டப்படுறத விட இந்த நமக்கு வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ்ன்றது ஃபார்ட்டி ஃபோர்டின் டிகிரி இந்த தேர்ட்டி செவன் வந்து கிரேட் தன் ஃபோர்